আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে গ্রেড অফ কংক্রিট তো এই ভিডিওটিতে আমরা কি কি জানব কংক্রিট আসলে কি এবং কংক্রিটের গ্রেড আসলে কি টাইপস অফ কংক্রিট মিক্স কংক্রিট মিক্সিং রেশিও বিভিন্ন রকম কংক্রিটের মিক্সিং রেশিও এবং তাদের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ এবং কোন গ্রেডের কংক্রিট কোথায় ব্যবহৃত হয় এবং সবার শেষে থাকছে কংক্রিটের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও আপনি কি জানেন নির্মাণ কাজে কংক্রিটের গুরুত্ব কতটুকু একটি তথ্য জানলে হয়তো আপনি অবাকি হবেন যে একটি বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচারের একশো ভাগের মাত্র দুই ভাগ ব্যবহৃত হয় হচ্ছে রড এবং বাকি আটানব্বই ভাগই কংক্রিট একটা জিনিস ভাবেন তো মাত্র দুই ভাগ রডের জন্য আমরা কত বেশি গবেষণা করি যে কোন রডটা ভালো হবে এবং অনেকের কাছে জিজ্ঞেসও করে থাকে কিন্তু আটানব্বই ভাগ যে ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হবে তার উপর কোনো গুরুত্বই আমরা দিই না একটি স্ট্রাকচারের স্ট্রেংথ নির্ভর করে রড ও কংক্রিটের সঠিক বন্ডিংয়ের উপর একটি বিল্ডিংয়ে শুধু রডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে না তাই আমাদেরকে রড ও কংক্রিট উভয়ের ব্যাপারে খুব বেশি সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে কংক্রিট হলো একটি যৌগিক মিশ্রণ যেখানে সিমেন্ট বালু আর পাথরের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় কংক্রিটের মিক্স ডিজাইন হলো কাঙ্ক্ষিত শক্তি অর্জনের জন্য এই উপকরণগুলোর সঠিক পরিমাণ খুঁজে বের করার পদ্ধতি সঠিক কংক্রিট মিশ্রণ নির্মাণকে আরও শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক করে তোলে সেতু ও বাঁধের মতো বড় নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে কংক্রিটের প্রয়োজন হয় সঠিক পরিমাণে উপাদান ব্যবহার করে কাঠামোটিকে আরও শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক করে তোলে কংক্রিট কংক্রিটের এক মিটার কিউবের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট বালু ও পাথরের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য আপনার কংক্রিটের বিভিন্ন গ্রেড সম্পর্কে জানতে হবে কংক্রিটের বিভিন্ন গ্রেড যেমন এম ফাইভ এম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম টেন এম ফিফটিন ইত্যাদি যেখানে এম এর মান হল মিক্স এবং এম এর পেছনের সংখ্যা হল নির্দিষ্ট ইউনিটের জন্য আটাইশ দিনের কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কংক্রিট মিশ্রণের জন্য বিভিন্ন গ্রেড খুঁজে বের করার পদ্ধতি একই রকম নিচের উল্লেখিত পদ্ধতিতে মান পরিবর্তন করে কংক্রিটের যে কোনো গ্রেডের মান বের করা যেতে পারে বোঝাতে সহজ করার জন্য আমি এখানে এম টোয়েন্টি গ্রেডের কংক্রিটের ডিজাইন মিক্স দেখিয়েছি যার মিক্সিং রেশিও হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু থ্রি অর্থাৎ এক দেড় তিন অনুপাত যার অর্থ হচ্ছে এই মিশ্রণে আমরা এক ভাগ সিমেন্ট দেড় ভাগ বালু এবং তিন ভাগ পাথর ব্যবহার করব তারপরে মিশ্রণের জন্য ব্যাচ তৈরি করব এখন আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিফারেন্ট গ্রেডস অফ কংক্রিট দেখব তার আগে বলে নেই যে কংক্রিট টাইপস টাইপ অফ কংক্রিট মিক্স দুই ধরনের হয় এক হচ্ছে নমিনাল মিক্স আর একটা হচ্ছে ডিজাইন কংক্রিট মিক্স এখন আমরা নমিনাল মিক্স কংক্রিটের গ্রেডগুলি দেখে নিব যে নমিনাল মিক্সকে অর্ডিনারি কংক্রিটও বলা হয় এই অর্ডিনারি কংক্রিটের মধ্যে আমাদের যে গ্রেডগুলি আছে সেটা একটু দেখে নিব এম ফাইভ এম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম টেন এম ফিফটিন এবং এম টোয়েন্টি তো যথারীতি আমি এটার মিক্সিং রেশিওটা হচ্ছে এম ফাইভের জন্য ওয়ান ইস টু ফাইভ ইস টু টেন এম সেভেন পয়েন্ট ফাইভের জন্য ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু এইট এম টেনের জন্য ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু সিক্স এম ফিফটিনের জন্য ওয়ান ইস টু টু ইস টু ফোর এবং এম টোয়েন্টির জন্য ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু থ্রি এই এম টোয়েন্টি গ্রেডের কংক্রিটটা আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি তো দেখুন আমি আগেই বলেছি যে এম স্ট্যান্ড ফর গ্রেড এবং এন স্ট্যান্ড ফর স্ট্রেংথ সো এম ফাইভ হচ্ছে ফাইভ নিউটন এবং এম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন টেন হচ্ছে এম টেন হচ্ছে টেন নিউটন এম ফিফটিন হচ্ছে ফিফটিন নিউটন এবং এম টোয়েন্টি হচ্ছে টোয়েন্টি নিউটন এখন এই নিউটনকে যদি আমরা পিএসআইতে কনভার্ট করতে চাই তবে একশো পঁয়তাল্লিশ দিয়ে গুণন করলেই কিন্তু আমরা আমাদের এটা পিএসআইতে কনভার্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে এম টোয়েন্টি গ্রেডের পিএসআই আসবে উনত্রিশশো পিএসআই তো যাই হোক এখন আমরা জেনে নেব এই অর্ডিনারি কংক্রিটগুলি সাধারণত কোথায় ব্যবহৃত হয় 
তো অর্গ্যানিক কংক্রিট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এম ফাইভ থেকে এম ফিফটিন পর্যন্ত আমরা প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট বা লেভেলিং বা সিসি বা ফুটিংয়ের বেডিং তৈরি করার জন্য ব্যবহার করে থাকি এবং এম টোয়েন্টি গ্রেডের কংক্রিটটা আমরা সাধারণত আর সিসি কাজের জন্য ব্যবহার করি যেমন ধরুন স্লাব বিম কলাম ফুটিং ইত্যাদি কাজে আমরা কিন্তু এম টোয়েন্টি গ্রেড অথবা এক দেড় তিন অনুপাত যেটাকে বলা হয় সেই অনুপাতে কংক্রিটটা আমরা এইসব কাজে ব্যবহার করে থাকি এরপরে আসবো হচ্ছে ডিজাইন মিক্স কংক্রিট যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিটের গ্রেডটা হচ্ছে এম টোয়েন্টি ফাইভ থেকে এম ফিফটি পর্যন্ত এর মধ্যে দেখেন এম টোয়েন্টি ফাইভ এম থার্টি এম থার্টি ফাইভ এম ফোরটি এম ফোরটি ফাইভ এবং এম ফিফটি এগুলোর জন্য কিন্তু কোনো মিক্সিং রেশিও নেই এগুলা রিকোয়ার্ড স্ট্রেন্থের জন্য ডিজাইন করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিমেন্ট স্যান্ড এবং অ্যাগ্রিগেটের সাথে অ্যাডমিক্সার মিক্স করে এই ডিজাইড স্ট্রেন্থের কংক্রিটটা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে সো আগেই বলে দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিটের জন্য কিন্তু কোনো মিক্সিং রেশিও নেই যেটা আমরা অর্ডিনারি কংক্রিটের জন্য দেখেছিলাম সো এখানে এম টোয়েন্টি ফাইভের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন এভাবে করে এম ফিফটি পর্যন্ত আছে স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিটের গ্রেডে সো এখন আমরা পরের স্টেপে চলে যাব তার আগে একটু বলে দিচ্ছি যে এই স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিটগুলি কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয় এই স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিটটা রেনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট এটা সাধারণত আর সিসি কাজ যেমন ফাউন্ডেশন ফুটিং কলাম বিম স্লাব ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র এম এম ফোর্টি গ্রেডটা ইউজ হয় প্রিস্টেস কংক্রিটের ক্ষেত্রে যদি কোথাও আমাদের প্রিস্টেস কংক্রিট প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে স্লাব বিম কলাম ফুটিংয়ে এম ফোর্টি গ্রেড ব্যবহৃত হয় এবং যদি এম ফোর্টি ফাইভ এবং এম ফিফটি গ্রেড ব্যবহৃত হয় হচ্ছে রানওয়ে কংক্রিট রোড প্রিস্টেস কংক্রিট গার্ডার আর সিসি কলাম এবং প্রিস্টেস বিম এগুলো সাধারণত ব্রিজ এবং কালভার্টে ব্যবহৃত হয় এবং এম ফিফটি ফাইভ গ্রেড ইজ অনলি ইউজড ফর প্রিস্টেস কংক্রিট গার্ডার এবং ব্রিজের পিয়ার বা কলামে ব্রিজের গার্ডার এবং কলামের জন্য এম ফিফটি ফাইভ গ্রেডের কংক্রিটটা প্রিস্টেস কংক্রিট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো এরপরে আসি হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট এটাও কিন্তু ডিজাইন মিক্স কংক্রিট যেটা এম ফিফটি ফাইভ থেকে এম সেভেন্টি পর্যন্ত হয়ে থাকে এটার জন্য কিন্তু কোনো মিক্সিং রেশিও নেই এটা অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ আমাদের ডিজাইন স্ট্রেন্থ কত দরকার সেটার উপরে কিন্তু এই কংক্রিটটার ডিজাইন করা হয়ে থাকে সো এই ধরনের কংক্রিটটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব এটাকে হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট বলা হয় হাই স্ট্রেন্থের কংক্রিট আমরা হাই রাইজ বিল্ডিং লং স্প্যান ব্রিজ যেসব ব্রিজের স্প্যান অনেক বড় বড় হয়ে থাকে এবং আল্ট্রা থিন যেই গার্ডার বা বিমগুলি একটু আল্ট্রা থিন বা স্লাবের থিকনেস আল্ট্রা থিন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্যবহার করি অথবা ড্যাম্পের বাদ তৈরি করার জন্য কিন্তু আমরা স্পিলওয়েতে এই কংক্রিট ইউজ করতে পারি অথবা পোস্টাল কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা কিন্তু এই ধরনের কংক্রিটটা ব্যবহার করে থাকি এখন আমরা চলে এসেছি এই ভিডিওটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা এক মিটার কিউব কংক্রিট আমাদের নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার করতে চাই বা তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে তৈরি করব তো মিক্স ডিজাইন এটা হচ্ছে ভলিউম বেসড ডিজাইন যেখানে মিক্সিং রেশিও পাশাপাশি ভলিউম বা ওয়েট বেসিসে ডিজাইন করা হয়ে থাকে তো এক কিউবিক মিটার কংক্রিট তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি ম্যাটেরিয়াল লাগবে বা কি পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল লাগবে এবং এর ওজন কতটুকু হবে সেই জিনিসগুলি আমি এখন আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিব এটা একটি দেখতেই পাচ্ছেন ছক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যে এক কিউবিক মিটার সিমেন্টের ওজন হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ কেজি এক কিউবিক মিটার স্যান্ডের ওজন হচ্ছে ষোলোশো কেজি এক কিউবিক মিটার এগ্রিগেটের ওজন হচ্ছে পনেরোশো ষাট কেজি এবং যেহেতু এখানে আমাদের কংক্রিটের এই তিনটা উপাদান মিক্স করার জন্য পানির প্রয়োজন হবে সো ওয়াটার এবং সিমেন্টের একটা রেশিও এখানে আমাদের ধরে নিতে হবে তো সাধারণত আমরা পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অফ সিমেন্টের পরিমাণে আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি তো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি পানির রেশিও ওয়াটার এবং সিমেন্টের রেশিও থাকবে হচ্ছে পয়েন্ট 
এই অনুযায়ী যদি ক্যালকুলেশন করা হয় আমি ক্যালকুলেশন করে এই ছকটা তৈরি করেছি এবং এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এম ফাইভের জন্য এম ফাইভ গ্রেডের কংক্রিটের জন্য সিমেন্ট লাগবে হচ্ছে একশো একুশ কেজি স্যান্ড লাগবে সাতশো পঁচাশি কেজি এগ্রিগেট লাগবে পনেরোশো আঠাশ কেজি এবং পানি লাগবে হচ্ছে সত্তর দশমিক পাঁচ কেজি তো বাকি সবগুলো বাদ দিয়ে আমি শুধু এম ফর্টি টোয়েন্টিটা বলে দিচ্ছি এক দেড় তিন অনুপাত যেটা এম টোয়েন্টি গ্রেডের কংক্রিটের জন্য সিমেন্ট লাগবে এতে কিন্তু এক মিটার কিউব কংক্রিট তৈরি করার জন্য সিমেন্ট লাগবে হচ্ছে চারশো তিন পয়েন্ট দুই শূন্য কেজি স্যান্ড লাগবে সাতশো বাহাত্তর ছয়শো বাহাত্তর কেজি এবং এগ্রিগেট লাগবে তেরোশো ছাব্বিশ কেজি এবং পানি লাগবে দুইশো এক দশমিক ছয় লিটার সো আপনি ইচ্ছা করলে এই চারটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন ভবিষ্যতে আপনি যে কোনো গ্রেডের কংক্রিট তৈরি করতে গেলে যদি আপনি এই পরিমাণে যদি এই উপাদানগুলি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার ডিজায়ার্ড স্ট্রেংথের কংক্রিট আপনি পেয়ে যাবেন তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সদস্য হয়ে যাবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনি খুব সহজেই দেখতে পান ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ